Following the 2022 elections, Mr. Jean Lorenzo came forth in a ceremony before the Constitutional Court Chairperson to be sworn in as the re-elected President of the Republic of Angola for a new five years mandate, which started in August 2022. As eleições não são cheques em brancos do povo para os vencedores. Não são. Aproveito, pois, esta sublime oportunidade para me dirigir a si, Sr. Presidente da República, porque pelas mais altas funções ao serviço do Estado e da Nação, será sua, em primeiro lugar, a responsabilidade de garantir a preservação e a manutenção do nosso contrato social. Não sendo as eleições um fim em si mesmo, é imperiosa a compreensão de que a democracia se deve expressar, sobretudo, na ação consequente e responsável daqueles que as vencem. Deste modo, estes devem considerar-se sempre e, antes de tudo, verdadeiros servidores públicos em escrupuloso respeito pela Constituição da República, pelas leis vigentes, pelo programa eleitoralmente amparado e pelos superiores interesses da nação. Among the Angolan citizens rose many expectations. People awaited from him with full observation and scrupulous compliance with the Constitution of the Republic. Judging from his governing policy as the President of the Republic, associated as well with unnumbered unconstitutional acts carried out by his assistants, any keen observer shall at the end find himself easily compelled to discover several severe cases of constitutional abuse and violations. Such behavior contrasts with the undertaking of that he had previously assumed to consider a la lettre. Ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade e o bem-estar e o progresso social de todos os angolanos. The excessive grabbing and concentration of powers upon himself, a double standard that has caused irremediable dysfunction of the state structures, has inflicted severe crises and suffering on the Angolan people. Entitled to stand as the custodian of the executive powers, Mr. Jean Lorenzo came to reveal his real face, applying his bad character as he is acting in the unique way of serving the interest of his restricted personal caste. Seja o presidente de todos nós, dos que votaram em si, dos que não votaram em si, dos que votaram em ninguém e dos que não votaram. Quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. The Constitution of the Republic that Mr. Jean Lorenzo swore to observe and respect contains within it Article 129, which provides, amongst many other acts, the one that enshrines the principle of the impeachment of the President of the Republic, clearly stating that the incumbent may be removed from office by the will of the people through two-thirds of the majority of the National Assembly representatives. That, in any case, has to happen when and if this one, the President of the Republic commits serious offenses, example, bribery and outrageous crimes against the Constitution of the Republic, affecting the normal functioning of the democracy and the rule of law, as well as disrupting the regular structures of the institutions. E como saberão qual é a vontade do povo neste assunto? Uma forma simples é reunir-se com os cidadãos nas suas áreas de residência, para sentir e apurar se há ou não factos que o povo conheça e que configuram crimes e cuja responsabilidade pode ser imputada ao Senhor Presidente da República. Um guião possível é o seguinte. Há ou não interferência do Presidente da República no regular funcionamento das instituições da República, ou instituições do Estado? Há interferência do Presidente da República nos Tribunais da República? 
as sentenças dos tribunais exprimem sempre a vontade do povo ou a vontade do Presidente da República? De que modo? Quais são as provas? Há interferência do partido no poder no regular funcionamento das instituições do Estado? Como? Esta interferência é feita nos moldes previstos na Constituição? E quem é que dirige o partido no poder? O Estado angolano funciona realmente como um Estado democrático de direito ou funciona mais como um Estado partidário ou partido do Estado? Podemos citar alguns exemplos? Se o Presidente da República é o chefe de Estado, por que razão permite que o Estado se subordine ou se confunda com o partido político? Há pluralismo e isenção no funcionamento dos órgãos públicos de comunicação social? Os órgãos públicos de comunicação social respeitam o princípio do contraditório? Há pluralismo e igualdade de oportunidades nos acessos à riqueza e ao desenvolvimento econômico e social das famílias angolanas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República no regular funcionamento do Tribunal de Contas? Há ou houve alguma interferência do Presidente da República diretamente ou por interposta pessoa no regular funcionamento da televisão pública de Angola? Para se destituir um presidente, basta que ele cometa apenas um crime de corrupção, um crime de peculato, um crime de suborno, um crime de traição à parte. Basta um. Munidos de respostas a essas perguntas orientadoras, os deputados estarão melhor equipados e conscientes de representar o povo no momento da votação. How does Mr. João Lourenço assault the cause of the normal functioning of the Angolan institutions? The Constitutional Court is transformed into a laboratory for manipulating the country's political life. First of all, the Constitutional Court is being used and instrumentalized in the combat against potential political opponents, example, the systematic denial and the persistent rejection of the Praja Servir Angola of Abel Shivukovuku as a political party. A premeditated act is part of a strategy to ensure the emperor's regime survival and continuity while persisting to hang on to power. What is the judge or the tribunal of the judge to perceive? If the proponents of the creation of the project violate the law, the minimum that is expected of the tribunal is that they move a process judicial to condemn them. Isso é o que se espera. O Tribunal Constitucional não faz isso. Vem simplesmente dizer que o, as assinaturas reconhecidas pelo notário não servem e não diz porquê. Vem simplesmente dizer que os atestados de residência devidamente assinados pelos órgãos competentes não servem e não diz porquê. The Constitutional Court was used to cancel the UNITA Party's 13th Congress. That act was followed by the subsequent annulation of the Congress results, while Empela was busy seeking ways and means to eliminate and exclude Adalberto Costa Jr. from competitions and keeping him out of the Angolan electoral race. Perseguição política, perseguição ao opositor, não é? The Constitutional Court is the main instrument at the work of rigging the electoral result, with Mr. Jean Lorenzo himself at the command. The Constitutional Court had received an amount of 100 million kwanzas per judge on the eve of the August 2022 elections. The announced combat against corruption by Mr. Jean Lorenzo has revealed itself as a scene of dramatic episodes in a theater basically designed to sell a positive portrait of the Angolan president abroad while attempting to blind internal opponents and pursue the protection of his personal friends. The president of the republic's interference in the judiciary system has become more evident when he came forth with what they designated as the president's personal intervention initiative. He decided to force the dismissal of Mrs. Azalgina Gamboa from the financial court. Ironically, 
Mr. Jean Lorenzo could not take a similar decision against Joel Leonardo to remove him from the Supreme Court, being this one among the suspects being accused of corruption, manipulations, and falsification within the high-ranked hierarchy in place. The President of the Republic's interference extends itself to the legislative power, having prevented the National Assembly, an independent body, to enjoy financial autonomy. The Angolan National Assembly became structurally subjected to depend on the Ministry of Finance, which is attached under the President of the Republic, auxiliaries. Mr. Jean Lorenzo is the man responsible for the crisis experienced during the distribution and occupation of posts in the House in accordance with the Constitution of the Republic. The board shall always clearly be composed as relatively and proportionally specified by the electoral result, in this case, the 2022 outcome. The emperor shamefully attempted to deny UNITA the right to occupy the chairs of the second vice chairperson and of the second secretary. Group parlamentar da UNITA exige, pelas razões acima levantadas, a demissão do governador do Banco Nacional de Angola, do responsável da unidade de informação financeira do BNA, e pretende que seja realizada uma comissão parlamentar de inquérito ao Banco Nacional de Angola, ao Ministério das Finanças, para se determinar as conexões fraudulentas com os órgãos auxiliares do Presidente da República. Mr. Jean Lorenzo did prevent the UNITA legislative initiatives demanding the establishment and the subsequent composition of a parliamentary inquiry commissions aimed to clarify certain executive tasks as provided by law. At the time, it became so clear that the referred initiative could monitor and shed light, check and balance, which would have detected dark spots and brought solutions to many key problems entangled within the government institutions. Until now, the government is desperately striving to find solutions capable of bringing about satisfaction and restoring hope to the Angolan people, being them the sovereign and the genuine custodian of power. The police as a national corporation designed for law and order maintenance has become under Mr. João Lorenzo's direct command an instrument of repression, having repeatedly prevented public servants such as members of parliaments and people to conduct their duties and activities within the communities. It happens while certain officials try to investigate crimes and abuse perpetrated by high-ranked government officials. Nevertheless, under the so-called supreme order issued by the commander-in-chief used to systematically violate the status of immunity of members of parliament, seizing the members of parliament during the exercise of their duties in direct violation of Article 150 of the Constitution of the Republic. As the President of the Republic, Mr. Jean Lorenzo is driving the country into astronomic depths beyond the country's capacity, far beyond the limits, overpassing 60% of the eternal production and constantly crashing against the principles of a sustainable state global budget. De acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado 2021, houve nesse ano um saldo orçamental positivo de 1.8 bilhões de quanzas, equivalente na época a 3 mil milhões de dólares americanos. Em 2022, ano eleitoral, contra um preço médio de referência de 59 dólares americanos por barril, registrou-se de acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2022, o preço médio efetivo de 100,8 dólares por barril. O resultado, ainda de acordo com os dados da execução financeira de 2022, deram um superávit orçamental de 1,5 bilhões de quanzas, equivalente a 3,3 mil milhões de dólares americanos ao câmbio médio do referido ano. Somados os dois saldos orçamentais, portanto, o Governo deve explicar a todos nós o destino dado a mais de 6,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Onde é que foi aplicado esse dinheiro? Foi na campanha do MPLA? Foi na compra da consciência dos angolanos? Foi na corrupção dos governantes? Foi no saque a favor dos novos ricos? 
the excessively acquired debt does not by any way improve the national production, nor does it reflect any development in the main infrastructures which could impact the lives of Angolans, a reality that is dumping the country into unsustainability. O excesso de endividamento externo que se registrou em 2021 corresponde a 11 mil milhões de quanzas, equivalentes à metade do valor de todo o orçamento aprovado pela Assembleia Nacional. Mr. João Lourenço is taking advantage of his position and misuses the entrusted powers to assist his group in illicit enrichment. He does not advertise any tender as expected in a free market competition policy. Terms of the contracts are sealed out of public hiring. The state projects, loans, and credits are being directly distributed by the so-called simplified acquisition method, whose criteria are not published. In addition to that, he takes advantage of the privatization clause to sell and seize valuable state assets for prices that meet his group's appetite. Example, the BCI bank was privatized and sold at the price of a matchstick. Cargo algum reclama maior responsabilidade na condução da Unidade Nacional do que o de Presidente da República. Nevertheless, during his mandate, the country registered acts of genocide, such as that one carried out by the police cooperation against the Chokwe tribe in the northeast provinces, preventing them to enjoy their basic right to work their land. Having resolved to complain and vindicate by peaceful means, and demonstrations as entitled by law, they were brutally massacred. In the representation of the Commander-in-Chief, the Interior Minister, Mr. Eugenio Laborinho, along with General Paulo Almeida, ordered the police to conduct brutal repression against the tribesmen and women, using abominable methods of killing and dumping the bodies in the Kwango River to hide the real figures of the dead. O povo, o senhor e soberano de todos nós, o original titular da soberania e do poder, que hoje lhe foi conferido, senhor presidente, expressou ainda que o senhor presidente jamais deverá consentir que o mero império da força prevaleça sobre o império da justiça. The constitution of the republic had long abolished the death penalty in the country. Therefore, it prohibits the shooting of unarmed people as a punishment, Article 59. Contrary to that, on the ground, the deaf squadrons are still conducting summary executions, killing peddlers, young people, etc. A victim, Juliana Cafric, deixou três filhos, o último bebê de quatro meses. Even when those deaths happen in unlawful situations, the perpetrators are not accountable for, nor charged with the crimes. At the end of the day, neither the local commander, nor the Home Affairs Minister, or the Supreme Commander do resign as they go against the law. How does Mr. Jean Lorenzo attempt against the state of law and democracy? By making use of the minister and managers that he has nominated to manage the state media, which they have transformed into a propaganda instrument, they are busy intoxicating people with false images as they focus on character assassination of the political opponents and against any citizen who expresses a different view from theirs. Mr. Jean Lorenzo is himself at the command exercising censorship in the media, threatening press agents, Journalists do not have the professional right to sell their skills. They cannot cross the different sources of information. They are falsely assuring citizens that the country's compass is stable and that the country is heading to a secure port, while the boat is already disorientated and started sinking long ago. É unita, Adalberto Costa Júnior? Não é unita, Adalberto Costa Júnior. Por quê? Ambição pelo poder. Ela tem uma ambição desmedida pelo poder. The opposition party leaders have no right to present their facts as required by the norms of a free press. The opposition is excluded from giving its version of the cause of whatsoever accuracies. Contrary to that, the police are daring to show footages of the demonstrators as if they were enemies. In total disrespect of the constitution, 
Article 47, from which citizens have to enjoy the right to organize and realize peaceful meetings as granted. The National Police abdicates from their responsibility of protecting the demonstrators as well. Mr. Jean Lorenzo has persecuted the private mass communication organs, such as private TVs, to the extent of forcing them to close. Pressmen and women are unhumanly treated and humiliated, once called covering acts of protests or demonstrations. Mr. Jean Lorenzo, making use of his party parliamentary group, which he is the man in charge, stands as the only man responsible for the non-implementation of autarky, local powers election, which actually is the other approved form of citizens' direct participation in the political management of the country's affairs and strengthening democracy. Their recent initiative, aiming the actualization of non-government organization, stands as an evidence proving that Juan Lorenzo is pushing the country into a dictatorship rule while silencing any initiative from the society. As he took office, Mr. Juan Lorenzo created the Cabinet of Psychology Action whose mission is to attack and destroy the image of opposition political parties. It is in the same vein that Juan Lorenzo is misusing money to buy the souls of Angolans by corrupting, bribing opposition parties militant that to destabilize other political parties and eventually force implosion and collapse. Jean Lorenzo does not honor his words, a double standard which is causing serious damage to the citizens. The country is constantly surprised by drastic measures which are negatively impacting the population's lifestyle as the regime lacks any compensation policy. Last year, Jean Lorenzo promised to reduce petrol prices but surprising and suddenly resolved to increase the price to almost 100%, striking a painful blow on the citizen's pocket. Trabalhamos silenciosamente, ninguém se apercebeu, mas de repente quadriplicamos a produção de gasolina da refinaria de Luanda. Vai haver muito maior oferta de gasolina já agora, a partir de junho, julho. Os direitos e liberdades fundamentais, constitucionalmente consagrados, bem como os direitos humanos em geral, constituem um limite natural para todo e qualquer poder existente no Estado, inclusive para o poder que lhe foi hoje investido, Sr. Presidente da República. On the right to habitation, Making use of the police and the armed forces, Jean Lorenzo is firmly violating Article 85 of the Constitution and the National Assembly Resolution which states that house demolition should only occur when and if the house owners or residents have been relocated with dignity. Unfortunately, in full disregard to the law under the Jean Lorenzo blessings, houses are being destroyed and the inhabitants being ignored and left in the streets in open air. In many occasions, armed soldiers are making use of force to attack and kill whoever attempts to react. Porque isso que essa 
a empresa Almata Palo fez né, uma boa situação para os moradores não da casa. Partirem na nova visão, se vão nos meter aonde? A quarta feira está mais está máquina com, 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 com militar, papai, aquela guerra eu nunca vi. Eu nunca vi aquela guerra. At the end of the day, those decisions do not aim the welfare of the citizens, forcing the country into a deep social crisis. As a result, the whole working class embraces prolonged strikes and demonstrations. Instead, Jean Lorenzo does not negotiate. He opts for persecution, assaulting trade unionist leaders. Angola is in the 20 most miserable countries in the For the mentioned argument, clearly and strongly sustained, the UNITA Parliament desk, assisted by the Article 129 of the Constitution, came forth demanding Mr. Jean Lorenzo's impeachment. Once applied, he should be removed and substituted by the Vice President Esperanza Maria Eduardo Francisco da Costa. In case of indisponibility, she shall have to be replaced by Carolina Cerqueira, the current Angolan National Assembly Chairperson. Todo poder investido pelo Estado tem como contrapartida a responsabilidade pelo seu povo. The proposed impeachment initiative is also part of the democratic effort to combat the impunity which João Lourenço did advocate. Porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Por esta razão, devido à natureza híbrida dos grupos parlamentares, que por um lado representam os partidos políticos cujas listas foram eleitos e por outro lado representam a Assembleia Nacional enquanto órgão representativo de todo o povo, o povo, aqueles que votaram neles, os que não votaram neles e aqueles que se abstiveram, é que o legislador determinou que todo o processo inerente à destituição do Presidente é decidido por voto secreto logo desde o seu início. Sabemos que os seus deputados estão a ser intimidados, a dizer que depois da votação os boletins de votos vão ser recolhidos para poderem verificar quem teria votado favorável à destituição. Não vai acontecer. Se o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, então o grupo parlamentar do MPLA vai votar de acordo com a vontade do povo, destituir o Presidente da República. Juramos cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Das 73 assinaturas que a Constituição manda, determina que seja o mínimo, ultrapassamos largamente esta margem. Feita esta assinatura, formalmente estão reunidas as condições legais para os deputados da nação darem início ao processo de destituição do Sr. Presidente da República. Tenho a certeza de que sobrará um forte aviso aos governantes, sobrará uma moral ao cidadão que futuramente se sentar no cadeirão do Presidente da República. Tem poderes, deve exercê-los no estrito respeito à Constituição e à lei e deve servir o seu povo, que lhe concedeu um mandato provisório. O soberano aprendeu que há limites constitucionais também para o Presidente da República. Estes limites estão na Constituição para a proteção dos seus interesses, de que não devem abrir mão, para que governantes incompetentes e ardilosos e imorais se possam apropriar deles e os sujeitem a uma, uma vida indigna, como é aquela que nós temos testemunhado. É assim que se formata uma sociedade livre e consciente. É assim que se desenvolve o país. É assim que se garante o futuro das gerações vindouras. Que vença a razão, a pluralidade de opinião na diferença. E que Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado.